എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ സൈഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആലു പനീർ ടിക്കി അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പനീറും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചെരുവുകൾ മാത്രം മതി പിന്നെ പനീർ മാത്രമേ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ പനീർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് പാല് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കണമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പനീർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ നോക്കണം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടാത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും കമൻറ്റ് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടാനൊന്നും നിങ്ങൾ പിശി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകരുത് ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നൈഫ് വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം സ്കിൻ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ മല്ലിയില അതല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഡൗ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഡൗ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം സ്റ്റഫിംഗ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ചാട്ട് മസാല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ചാട്ട് മസാല ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടിക്കി ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം ഓയിൽ പുരട്ടിയെടുക്കണം രണ്ട് കയ്യിലും ഓയിൽ പുരട്ടണോ അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി കുഴങ്ങണ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നടുക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടിക്കിയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഓയിലിൻ്റെ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരുപാട് ടൈം കുക്ക് ചെയ്യരുത് പൊട്